说好了要来送，结果一个人都没来。走，出来。三哥、四哥，你们带这么多行李干嘛？不是送我吗？我们俩跟公司请示过了，去龙虎山看比赛，就当度假了。哎，公司放心，我肯定拿冠军回来。啊，你们就不用去了。谁说是陪你了？咱们公司参加艺人演舞大会的，也不是只有你一个人。不是说这种机会只有像我这样的少数人才能去吗？还有谁要去啊？规则早改了。等等我，等等我。啊啊嗯，保安电圈。嗯。那我这段时间都是在陪保安姐练。等起来，佩雷，你还不够给。那宝儿姐去了，我还去个屁啊！放心吧，宝宝去是替你摆平难缠的对手。怎么摆平？到时候你就知道了。麻烦您张开双臂，抬高一点。这是什么？那这个呢？也是玩具。妈，记得捞我。别的我就不跟你多说了，到了龙虎山一定要低调。听说过你的人，想要针对你的人不在少数，要注意时刻隐藏自己。我现在已经这么红了，你到底有没有听懂我说的话了？听懂了，低调，低调。实力没实力，这种人还能红？没天理啊！对吧，四哥？我跟你说，金哥跟我是一种人，我们俩是同年同月同日生，你不知道吗？这个朱可清也是来参加这次艺人演舞大会的。他一个 idol， 他来参加艺人演舞大会代言了，还真刚接个朗姆酒的代言，你别小瞧他。他可是朱哥五虎家这一辈里最优秀的成员，也是这次艺人演舞大会的夺冠热门。也就是说，他是你夺冠路上最大的绊脚石。哇，庆哥的肩膀好帅！这什么破比赛，连个助理都不让带呢！小白，这趟辛苦你。青哥，原来你这么红
？那当然，你秦哥我要不是因为是诸葛家的人，有一人的任务还有身份在，早就红出亚洲了。就不知道这破比赛得打到什么时候，我有个戏下个月就开机了。秦哥，这次肯定是高手如云啊！小白，你本来就是高手呀。真的，你呀、啊，就是太久没出门了，对自己的实力欠缺认知。我们把前辈都先放到一边，我们同龄人之中，也就只有一个张凌月，其他人不值得我们去关注。听说最近出了个张楚岚，是什么源流的继承人，说不定超厉害呀。气体源流也好，通天路也罢，这次我来真正目的，就是想看看到底是什么样的东西，能够比得上我们。诸葛家的家传绝学。糟了！怎么了？我忘带我的防晒霜了。防晒霜啊，小白，现在网上帮我买一个，防晒力度要非常强的。龙虎山能收快递吧？龙虎天下绝，这样的山形地貌，也就只有这儿能看得到。比宣传片里也强太多了吧？身临其境当然不一样了，毕竟是传承千年的洞天福地，人杰地灵的。多看两眼吧，等比赛开始了就没那个心情了。一人演武大会的，参加什么大会也要买票啊？实不相瞒，是老天师邀请我来，这是我的请帖。陈经理不行宝儿姐，怎么区分艺人跟普通人呢？用搜死啊！尹润杰同用。这什么意思啊？去买票去，快点！去去去！我就是想看看，不跟你说，你到底能傻到什么程度？票早就买好了。嗯、一个人二百五哎，门票面前人人平等嘛。对了，待会儿上山了可别乱跑啊！哪里有厕所啊？好像在那边吧。宝宝怎么不见了？刚才还在这儿呢。哎，哪里有厕所啊？嗯，这边吧。姐啊，厕所没事，丢不了。厕所，厕所。嗯、宝儿姐，你干嘛呢？这位大爷是丐帮的第一百二十七任帮主，他说我跟武不凡，我看看手相。丐帮还会看手相？小姑娘，看你的手相和我丐帮有缘呢。真的吗？你看，你和我在此能相遇，是不是缘分？今天我就让你看看，本帮的宝物，此乃天物，斑狐琉璃串啊。它可是本帮上神人帮主几百年前在此得到的宝物啊。我们帮主在此修炼的时候，一不小心遇到了一个万年的火龙啊！他们俩大战八万多个回合呀，那现场是飞沙走石，刀光剑影。我跟你说，那打的，哎呀，哎呀！小姑娘，这可都不重要，关键是我家帮主将在碧玉掌下取出灵晶之物，才制成的斑红琉璃串。今天遇见你，那就是缘分。我跟你说，我不要你九万八，我也不要你九千八，我就要你九九八，你就就便宜，就便宜吧。啊！这位，我要，我要，我要！哎，宝宝，跑到道家名山来砍火龙，真信这话呀？打了八万多个回合才到手的呢，我要，我要！你给我带上。九八的智商税，彭宝宝的工资到底不够多少啊？你坚持不了的，去吧。哎哎哎，别碰我！
，没事啊。没事，你看我干嘛？随便看看啊。我这么随便吗？信不信我找你们领导投诉你啊？你就是张楚岚吧？你认识我？你也是艺人？嗯。你为什么要来参加这次大会？如果你是艺人的话，你就应该知道我身上的事情。我听说你和龙虎山还挺有渊源的，是吧？我身上的秘密都跟龙虎山有关，所以我要夺得这次大赛冠军，我就可以见到老天师，问清楚我所有的秘密。原来你是为了见老天师啊？不过你想做了一件事儿，什么事儿？想见老天师，啊，从来就不是什么难事儿。哎，什么意思啊？跟我来。老天师看这里，看这里。哎，老天师朝前走一步。老天师朝前迈一步，天师比个帅气的姿势。耶、yeah! <笑>！耶！天师，嗯，早就跟你说过了，想见老天师根本就不是什么难事儿。哎，那个张凌玉也参加，肯定参加呀、啊，那可是张凌玉啊。天师，你后面再回来有问题。我师傅累了，有什么问的，到这边来问我。老天师，武当王爷拜见老天师。哎，我靠，那个人脸都不要哎，居然自称武当王。王爷啊。你太师爷身体可好？叫王爷啊，他精神着呢。老天师，你看，我给您带谁来了？是楚岚吧？叫师爷。<笑>你爷爷把金光咒和雷法传了你。你虽非我龙虎山弟子，我是你爷爷的师兄，所以你这声师爷叫的也不冤呐。师爷，嗯，<笑>云玉啊，这是我让你请来的张楚岚，你们早就见过吧？见过，张林玉，我刚算了算，论辈分，我还得叫你小师叔呢。哈哈，云玉。你去接任其他客人吧，我和楚岚说会话。弟子遵命。慢点，师爷。好。师爷，这里这么多年一直都是这样吗？一直都这样。你看这口井吧，历经千年，水清澈甜。当年我师傅就用这水炼丹。你爷爷和我每天都到这儿打水。那时候啊，哎，不说了，来，你尝尝。怎么了？没有事呀，就是您觉得您跟我爷爷一样。都很亲切，<笑>一个师傅教出来的能不一样吗？坐。话说回来了，你和怀疑一点儿都不像。<笑>那个臭孩子，怎么会有这么会来事的孙子？真是的。哎呀，其实我一直以为我爷爷叫张继林，我也是这段时间才知道他叫张怀义的。那是他备货用的假名，用这个名字什么也查不到。师爷，嗯，其实我这次来呢，是有问题想问你。想问问题，等你夺冠再问。师爷，我不喜欢打架，就想知道真相。可答案不在我这里啊。
，你必须赢下比赛，赢下比赛，你才能继承天师度。而你想知道的全部真相，都在天师度里。大家都在说天师度，那这天师度是什么呀？拿到冠军就知道了。是呀，这来参加艺人演武大会的高手那么多，那我也不能保证我就能夺冠。要不您看在我爷的份上，就告诉我两句。你敢来龙虎山，敢参加艺人演武大会，能不能夺冠，心里没数。龙虎山分为前山跟后山，这段时间前山在举办摘交仪式，很多游客会参加。而我们说的艺人演武大会，就是艺人之间的比试，这些比试普通人是不能看见的。你们从前山过来，应该也注意到了。这里到处都是游客，我们总没有办法树立一座高墙来阻止他们观看。不过，龙虎山有天然的优势，就是我们一人能到的地方，那些游客根本就到不了。什么地方？啊？等等我！比赛场地就在对面的山上，各位，请吧。这个地方一般都是游览车的吧？各位都是身怀绝技的少年英才，此次艺人演武大会是各位展现自己的重要舞台，意义非凡。所以当然要走大道，上大路。大路？路在哪里啊？哎呀妈呀，天师府，就整那些没有用的玩意儿。哎，哥，你长点慈悲心啊！我知道。那怎么说？嗯，看到没？再喝口水。还有这老妹儿他们喝，你这些道士都能摸多少串子了？你就这么憨贵啊？这不是邓有福、邓有才兄弟俩吗？你等等住啊！你啥邓有福？请称呼为史密斯。你可拉倒吧，还整啥史密斯？你喝几年也没事啊？哪是呗？你知道不？你再怎么装，那不也是吃咱爹妈从黑土地里刨那点食儿长大的吗？你不能忘了本。老妹儿，报警哥。好的，哥，么么哒。嘿，老爹，老爹，我们要快点。宝贝儿，你老爹可要撒手了。好的，好的。走你。来，你爹挺会玩啊！闺女，老爹来啦！哈哈，啊，老婆我错了！再敢拿女儿当铁饼玩，老娘扒了你的皮！这个行李箱体质显示异常，感觉会有危险品，大家躲远点。后边，别动。师兄死了，我来。你怎么在这儿？看什么看？我这是在帮大家检查一下行李箱里有没有什么违禁物品。不要怕，没得事。大胆往前走，我们公司有愚人节，最后的一声就算掉下去了，我也能救你的命。八戒，你不是要安慰我吧？哇！哎呀！
你要不还是坐我前面吧，你这样我更紧张。我要是先过去的话，你肯定会转头往回爬的。哎，机会机会，让一让，让一让，哎。宝儿姐，你没事吧？哎，不好意思，不好意思。我叫贾正亮，我有一个不成器的哥哥叫贾正余。前些日子，他被哪儿都通的一个女员工打得一蹶不振。我听说他头发很长，样子很邋遢，你身上穿的应该就是哪儿都通的制服。哎，你干嘛？嗯？冯宝宝，无论他是个怎样的垃圾，他都是我大哥。我期待在大会上和你正式交手。那时候，我会在所有人面前替那个白痴报仇的。楚安，别费劲了，你放松身体，我用意念接物把你运过去。不用，自己爬过去不丢人，别人帮忙才丢人呢。耶。你们真不等我！啊怎么样，还能站起来吗？完全没问题啊，就这几步，很轻松啊。这就是艺人的世界吗？我现在去看看有什么好玩的。三哥四哥呢？他们去看台了。张楚岚？哎，风少爷你也来了？对啊，来参加比赛嘛。哎，我姐也来了，你还记得吗？你们之前差点结婚来着。啊、风小姐你，好呀。哎，冯宝宝，你怎么好的这么快？你是谁？我是风云童啊，就上次天会。算了，不重要。你上次生那样，我都快吓死了。你怎么好？宝宝，上回你一个人扫了天下会，今天来到艺人演武大会，我正好跟你会一会。嗯。哎，别担心，出来。这次我们两个都不是冲着天师渡，或者是通天路啊。毕竟我爹刚刚成为石老。这种大场面，总得派自家人来捧捧场。这次你才是真正的主角啊！现在艺人世界都已经传开了，从来没有见过龙虎山的山门，却就能见光州，甚至雷说，大家都想好好会会你啊！敢不敢小声一点？要不我借个麦克风给你啊？有人不用麦克风就可以很大声。我们用最热烈的掌声欢迎年轻的艺人们，闪亮登场。
实力与偶像兼具组合武侯世家最杰出的术士竹格青他的奇门阵法能够瞬间瓦解对手攻击绝对是王者级别的存在好接下来走入会场的是来自武当派的王野你看看他这种状态一定是为了准备比赛七天七
。久仰啊，林玉道长，没有想到能遇到您的本尊。客气了，不过是山上的一个野道士，不足挂齿。你可太谦虚了。其实这次我来龙虎山叨扰，就是要想和你切磋一下的。说来惭愧。出家人本不该再有争斗之心，不过还是很期待见识到武侯的神器。张明玉为什么那么火？因为他是完美无瑕的张凌玉啊。难道他也有金之杀？我也很期待。完美无瑕，林玉真人，林玉真人，还记得我吗？之前我来送过几次斋饭，这位你应该之前见过。我听说你们之前打了个平手，是真的吗？哎，不会说话你就多说一点。他本来就看我不顺眼，你还说打了什么平手？诸葛兄，星驼，我先离开一下，改日再聚。那我也失陪了。哎呦，被无视了。啊，啊，你刚说这些人你都认识是吧？我不是跟你说过吗？论异能，我可能算是个半吊子，但是论情报收集。我绝对是个好手。算了，能收集的都是垃圾情报啊，小少爷。信息，信息收集的要诀是要挑重点的，晓得吧？像侬这样不分主次一律收集的做法，那是外行啊。嗯，壮龙，我们小赤佬怎么来了？俺、啊、来不能来。侬这么厉害，这不也？能晓得吧？阿拉说过了，阿拉只收集重要人物的情报，一般的小次郎阿拉懒得分析。这一趟连八旗记都出来了，大家肯定豁出去了呀。白世雪最近开了个有奖竞猜，可以进行投注，投谁夺冠了有大奖。诸葛谦是四倍大奖，张凌玉是五倍大奖。但是，还有个良心推荐，虽然只有三倍大奖，但是稳得很。谁呀、啊？张楚岚，气体源流的继承者。但是吧，我听说他好像不会气体源流啊。那怎么不会？我都介绍用过两年，一回是打张凌玉，一回是打诸葛谦啊。气体源流非同小可，招式一出，日月变色，乾坤倒转。这两场仗打。昏天黑地，飞沙走石，所过之处寸草不生啊！嚯，张凌玉、诸葛谦全都被他痛扁。干老驴啊，就是干老驴啊！他不能骗你，压不压啊？我压以前长出烂多关。你这么不好见？你干什么，小赤佬？你不捧我生意，还阻止别人？来，哦，收到了。小妹妹怎么称呼啊？我叫冯宝宝。冯宝宝，小妹妹，你也是来当天师的？我不是来当天师的，张楚岚来当天师的。我负责把妨碍他当天师的对手都收拾了。现在，让我们用最最热烈的掌声，有请出本届比赛的主办方——组织者。来自龙虎山天师府第九十九代天师张志伟，各位，久等了。这一人演武大会，除了例行的祭祀外，历来都是咱们练气之人交流的机会。既然大家想切磋，我就不絮叨了。这次艺人演武大会，一共有一百二十八名选手，冠军只有一个
第一百届艺人演武大会正式开始。大家注意看，现在让我们用最最热烈的掌声，有请出本届比赛的主办方，来自龙虎山天师府的第九十九代天师张志伟。各、这位，久等了。这艺人演武大会，除了例行的祭祀外，历来都是咱们这些练气之人交流的机会。当然，你们来此自然不是为了学习我们这些老家伙坐下来谈玄论道的。<笑>既然大家想切磋，我就不絮叨了。这次艺人演武大会一共有一百二十八名选手，冠军只有一个。比赛采取淘汰晋级的规则，抽签分组，保证公平公正。第一轮，四人一组，决出胜负，唯一胜者进入下一轮比赛，然后再比试，再淘汰，直到最后胜者的产生。四金也太难了吧！比试取击倒取胜的判定原则，以击倒对方作为唯一的取胜标准。除此之外。无规则，一切手段皆可用。如果实力悬殊，可以认输或者弃权。现在开始抽签分组，还愣着干嘛呀？还不赶紧扫码下载？这是我们龙虎山官方的 APP， 抽签分组。签干。代表你进场较量的顺序。天干下面的每一种动物都有四只，抽到相同动物的人，同场比试。我运气也太不好，白虎听起来就很凶，我得换一个呀。别咬了，沈阳收就要变搬砖了，我是家花罗，跟你换。花姐。还是你对我好，换不了的，实名认证的。嗯，怀疑这个大耳贼，孙子倒是蛮端正的。当初我要是能够找回怀疑，他何止一落得如此下场？别说了，金钟，我真后悔啊。当初不该让你一个人去找怀疑，不然的话，也不会让你的一身本领劫匪本次大赛是由运气有力、一气不气的元气森林气泡水赞助。好，本次大会第一场比赛马上就要开始了。来了，来了。好，现在场上这三名选手，他们分别是刘发、管理二、张才。这三位选手人送外号“精卫”“小桃园”。根据资料显示，这三个人是打小一起长起来的发小。而且可太倒霉了，这次真的遇到麻烦了。什么意思啊？他们很厉害吗？不是你倒是说啊，半天憋不出个响来。看看就知道了。这三位选手随后拜入同一师门，又一起被逐出师门，是金卫里出了名的刺头啊！曾多次被哪儿都通拘留并警告。这三个人连起手的功夫十分难缠，竟然被分在了同一组。这不是作弊，是什么？这什么？这叫什么命？走
不认识我们哥仨。我们可没作弊啊、哎！我们从小练大，这就叫缘分。嘿，我倒看看是哪个倒霉蛋跟我们仨的。好的，我们看到最后一名选手已经入场了。啊、竟然还是个女孩！哎呀，没想到第一场比赛就出现三个打一个的状况啊！选手到齐。失去意识者或主动认输者被淘汰，伤人性命者被淘汰，并将严惩。听清楚了吗？开始。哎呦喂！别怕，哥哥们会很温柔的。当我们拿到了冠军，哥哥们用金钱刀给你签个名。我操！什么意思？毛姐。你怎么来了？我来抽你吗？他们竟然认识，宝儿姐。话说回来，你们三个谁啊？去年我们仨就玩的有点出圈，公司用心良苦，为了我们能够茁壮成长，能够走上正途，您就不辞劳苦，给我们来了一顿，来了一顿爱的教训。没问在做啥子？宝儿姐，宝儿姐，我们哥仨已经深刻认识到自己错误，您就高抬贵手，放过我们仨吧。你们三个反了是？不得利用异能，从普通人身上和社会中获得。任何形式的利益，宝儿姐，我们是长错了，我再也不敢了。锤哎哎哎，面朝大海，还有火锅，这不世外桃源吗？那我请你们进去吗？哎，不不不，我不请，你请。公司最近经费比较紧张，你们有闹到下海，就这个送你们下去。我要幽闭恐惧，我要亲属过敏，我晕船。宝儿姐，你能不能看看给我们安排个别的交通工具？这是对你们爱的教育。哎，我们这儿去哪儿啊？太平洋。啊！别呀、啊！父母在家不许玩游啊！我想起来了，我记得当时把你们锁进集装箱扔海里了。徐四说，按照当时的洋流，你们会往太平洋飘。没错，这半截儿网不是跑出来就游回来了吗？我们呀、啊，舍不得祖国母亲，这不也舍不得您吗？<笑>哎，你们还打不打呀、啊？啊，你们三个来搞笑的吗？小头人，你们仨还打不打？打吗？我们愉快的。人输了，没事儿，没事儿，没事儿。家花路祖，胜者冯宝宝，恭喜宝姐，恭喜宝姐。妈，我真的不是为了逃避跟村主任的女子处对象我才跑出来的。我知道你不就是想个儿媳妇吗？等我赢了比赛，城里大把漂亮的女子可以随便挑。哎，宝儿姐，这家伙见过，就那天冲你放狠话那个。居然能从六把飞刀，比他哥哥贾正宇还要厉害呀！我也不是俺哥，我咋能买车疯了我？九把，十二把，简直是骇人听闻呐、啊！真没想到，贾家村又出了一位能精通御武之术的天才呀、啊！这么多人看着，哎呀，我不好意思
这到底是他在比赛还是他妈在比赛啊？走啊，好好好，我爱你，我对了吧？我迟到了，我不打了，不打了，我认输。已朱雀，胜者，贾正亮。行了，那挂了啊。嗯这个潇潇修炼的是醒气，用特殊的方法调动先天之气，以哼哈二字为诀将气喷出。它可以把人的元神轰出体外，甚至可以让元神暂时消散。醒气的可怕之处在于，一旦挨食了，就会彻底丧失抵抗能力。那有没有什么防范的方法？醒气呢，不会毫无征兆的发动，看到对方蓄力，拉开距离就好。所以一定要盯紧对方发力的那一刻。李青龙，胜者潇潇。这个白氏雪你要当心，它能吞灭别人的气，刚好克制你的金光咒。如果你要是遇上它呢，用雷法速战速决吧。冰花路，胜者，白氏雪这个网友道上平常看你这么懒散，没想到居然会亲自来打比赛。比赛没有年龄限制吗？小屁孩也能上场？啊？不是三十岁以下就能参赛吗？这位小施主没有违反规定。你们两个，先给我在这儿老实待着，等我收拾完他。还轮到你们。嗯。金猛选手看来要对诸葛白先下手了。金猛的异能就是力大无比，身体也如金钟罩一般。看金猛这健硕的身材，真替诸葛白担心呐、啊。可诸葛白不也会奇门法术吗？他哥哥诸葛青的奇门法术可真是让我们大开眼界。看来还是诸葛白年纪太小，缺乏历练的。白，你别一直跑呀，平时学倒是用出来呗。知道了。站住！这是你逼我的。八卦阵。这么小的阵图困得住我吗？我跟你拼了！哎小伙子，嗯，该你了，啊！不愧是武当，王爷这一掌刚猛淬炼，未来可期呀、啊！金猛就这么倒下了。不显山露水，但仍能看出超凡的实力。胜者，王爷。累死我了，这一个个的都这么拼呢、啊。这王爷道场不简单了。深山藏虎豹，田野埋麒麟，王爷有点意思啊。
，派对坤，有对对，卯对震。我怎么还在原地？这就是武侯奇门。为什么每次都可以预知对手的攻击呢？不是没有这个可能。世间万物皆有规律，这个规律就是天道。奇门是以空间和时间为切入点，破解天道的术数，寻找天道的漏洞，进而获得跟一般人不一样的信息。所以，这个就是诸葛青可以预知对手攻击的方法。大家一起站。想继续吗？无人区，秉烛切锁，胜者，诸葛青。哎，我看了一圈了，一个能打赢的都没有。二姐，你在干嘛？工作。玄武，胜者张凌玉。你太垮了吧！三个人一起上都没必要，他使出雷法。你应该已经发现了，被关注的那个选手，往往会成为其他三人优先淘汰的对象。如果我没记错的话，下一场好像该你了吧？事到如今也只能赌一把了，不行就只能拼尽全力了。哎，这这这这，别废话，让你去就去，赶紧的，行吗？长竹篮还不来？难道吓得逃走了？那可是气体源流的传人，咱们三个谁吓得走他？这个气体源流到底啥功法呀？咱谁都在讨论。谁晓得？不过确定一件事，咱们算是达成共识了吧？三人联手，首先淘汰张竹篮。来了。三十年河东，三十年河西。爷爷，当初天下一人负了，今天孙儿来给您复仇啊！他说的什么意思啊？我哪知道啥意思？我又不认识他爷爷。张出来，使出你的气体原流，让我们三个开开眼，可别怪我欺负你啊！欺负我？<笑>哈哈哈哈哈哈！有什么可笑的？就凭你们几个，也想见识气体源流，大言不惭！依靠彼此残落的力量，勉强苟活于这世界。没想到我张楚兰出战的对手，竟然是你们这班蝼蚁！蝼蚁？没错，我要干翻的是天下会的峰会者，是石老。
是这天下所有的强者，我要干翻的是这苍穹。觉到他身上有气的流动，难道他只需心念一动，便能呼风唤雨，改变天象？恐怕就连老天师也没有这种境界吧？这小子深藏不露啊！有啥好怕的？他再厉害，也就一个人，双拳难敌六手，咱们三个一起上。纵使羸弱，依然向前才有变强的可能。而你们几个已经放弃了自己。既然你们甘为蝼蚁，那就一起爬过来。我会给你们蝼蚁身份相匹配的可悲失败。怎么了？怎么？你你你先上。赵楚兰，谢谢你，你骂醒了我。抱歉二位，请让我单挑张楚兰。我来这里不是为了获取优胜，而是为了印证我与强者之间的差距，所以。我必须维系自己挑战者的尊严。挑战者，这么光荣的身份，没有一点付出就能得到吗？啊？你这是在侮辱我，更是在侮辱气体的流。竟然坐下了，完全没有把我们放在眼里吗？来吧，让我知道你们三个人之中谁才是最强。谁才配跟我激战到底，接受气体源流的洗礼？是我，是我。这么说，低估这小子了，看来还是有两把刷子。老王，你的任务不归那么重了。嗯。还真别说，这小子鬼脸还真不少。看样子他是要耗到最后才出手的。后边的道士，让一让呗。嗯？怎么了？粉丝跟我要自拍要福利，我得自拍一下。这光好，你让一下呗。你给我打个码呗。这来回挪挺累的。张出来，挑战者的资格我已经拿到了，来吧，这是我对强者的敬意，让我领教你的气体源流吧。你先坐下。调整呼吸，把气调整到最佳状态。现在的你，我是不会出手的。谢谢你。胜负已经不重要了，能和你这样的对手较量，已是我的荣耀。谢谢，我不冷。这这这这，不要脸！这是什么行为
怎么样？我现在打他不算犯规吧？不算。不过我现在很想抽你。<笑>一白虎组，胜者张楚岚。张楚岚，臭不要脸！哎，不是说等我缓过来再动手的吗？你说的那些话呢？强者的尊严呢？什么强者尊严？尊严？几毛钱一斤啊？竟然用这种方式获胜，虽然组委会有规定，解说员不能辱骂选手。对呀，但是，我还是想说，我这辈子从没见过有如此厚颜无耻之人。对，我要。没想到你真的能引来天雷，跟你的雷法比起来，我的雷法什么都不是啊！大哥，你本事这么大，为什么只是帮组委会来引天雷，为什么不自己参赛呢？哎，我的天雷啊，只能劈我自己，劈不了别人。只能劈自。我去，人体臂力真呐、啊！小子，你的比赛我看了，怎么样？我只恨我自己能力不够，要不然，放屁啊！不要脸！怎么办？我下场对手居然是单思彤。单思彤，那个。好，那个。吴行彤跟我说，单思彤上场三个对手都没有超过两分钟，人送外号“轻浮神”，但是用的出神入化，专攻别人气脉，我肯定打不过。他好像在看我们。晓得了，这个人交给我。什么意思，宝姐？来了这么久还没干活呢，我要开工了。叶修，你们辛苦了。呃，没事，小师叔。小师叔，我看了你的比赛，还是一如既往的犀利。你的比赛我也看了，还是那么恬不知耻。请你自重，不要再叫我师叔了。哎，他为什么脾气那么臭啊？我之前以为他对别人也是这样，结果我发现他对别人都和颜悦色，结果对我才这样。为什么老针对我呀？我也纳了闷了，小师叔平常对人和颜悦色的，难道是老天师对你特别关照？所以小师叔不爽了。哦，你没事吧？连楚岚兄弟不知道就算了，你怎么还跟着打岔呀？咱小师叔是这么小肚鸡肠的人吗？这么说来，徐道长，你知道原因吗？张楚岚，那什么，你别瞎合计了。快回房休息吧，我什么都不知道。哎，金月，我最恨人说半截话，突然都问起来了。你姐要是不说，我跟你没完。这样吧，两位道长，工作结束之后去一家饭店，不见不散。这两杯啤酒，我请客。谢谢老板啊。
。啊，想认识我，请你。我知道一家草牛的酸甜小龙虾。哎呦，哦，我这里还有肉夹馍的。哎，你着什么急啊？这菠萝老板还没切呢。烧烤了这么久，应该熟了吧？哎呦！姑娘，我这手不卖啊！你想吃什么都可以，这手非常金贵。你看哦，鸡心补心，鸡肾补肾，鸡肉补肉。看你这么瘦，多吃一点肉啊！来两串。两串、三串、四串，四加一送你一串，好不好？你快一点，我马上要开工了。不着急，小火慢烤，这个肉才好吃。你看这小油鸡，着急了，没给钱吗？啊？两位道长，实在不好意思，许记生意太火了。<笑>那咱们边喝边聊呗。咱们丑话可说在头里，今天的事。你们两个打死也不能说是我告诉你们的。那我说，你放心。哎，走走走走走走，我张楚岚，最晚演的呢。张楚岚，你有一点理解错了。什么？小师叔之所以对你这么冷淡，并不是因为讨厌你，而是因为嫉妒。嫉妒？你看，你看，我说对了吧？老天师对一个外人特别关照，小师叔嫉妒了。对个屁呀、啊！那不是因为那个，那用啥呀？是因为跟雷法有关。雷法，我会的雷法太会了。你有没有发现，你跟他的雷法有没有什么区别？他的雷法是黑色的。没错，这个叫做阴物雷。龙虎山有规定。天师可以向心仪的弟子传授雷法，但是只能传授半步。完整的五雷阵法，只有获得天师继承资格的人才可以修炼。就这半步雷法，也不是说谁都能练的，能力出类拔萃就不用说了。但是这里面还有一个非常苛刻的条件，就是必须保持童子身。你们懂吗？哎，我知道。他不能，就是不能，不能这个。不能那个，哎，后来前辈们发现，半路出家修行的人啊，实在是太多了，能够满足这个条件的人实在是太少了，所以他们修改了那半步雷法，已经破身的人也可以去修炼，这就叫做阴物雷，而你所用的是那半步完全没有修改过的雷法，叫做阳物雷，这才是小师叔真正嫉妒你的原因。天堂也谈了恋爱了。嗯。爷爷，你知道吗？连张凌玉那伙都谈过恋爱了。我也不想哭。你哭什么？别问，跟我来，我让你高兴高兴。嗯。But you don't know. But you don't. Sanctuary. 
，怎么样，高兴吗？你把他绑来的？对啊，我打算开工了。我一会儿在那儿挖个坑，把他埋到坑里。你疯了吧，宝儿姐，真会死人的！把他脑袋露出来，不会出人命的。我这附近都观察过了，就这地方没人来。我还给他买了鸡腿跟奶茶，保证他不会饿死。我明白了，这才是你这次来的目的吧？替我扫清夺冠路上的一切阻碍。你才知道吗？可这也太卑劣了吧！这要传出去的话，我当初连名誉都扫地了。你还有名誉吗？那你别管，我就是不答应。他们总说我管，其实我一点都不管。大多数时候，我都机智得很嘞。我机智你奶奶个腿啊！我要不是大威你，我真想看看你这个机智小脑瓜里都有什么。还有你这个铁球是哪来的？你就这么喜欢埋人吗？这个大哥要是出去了之后把咱俩告发了，咱俩就得滚蛋啊！白人是不对的，跟你说过好几遍了。没事，他告咱，咱不承认，放他之前给他洗白净了，他没证据。山大哥，你消消气啊，千万别跟他一般见识。哎，山大哥。你快把它揭开了！滚开，站出来！疯婆子，我今天跟你没完！竟然还敢偷袭我！来呀、啊，疯婆子，堂堂正正的，让你见识见识我青佛神的厉害！山哥，要不这样，您先听我说几句，我给您个解决方案，怎么样？别在这添乱张出来！再废话，我连你一起收拾！三大哥，你先听我说说吧，打打杀杀的多粗鲁啊！你俩到底想说什么？你好歹等我说完了再打呀！来就不平凡，不知何为怕，浪迹天涯，四海为家，一心卖命，独取人世间风华，前路浪大，我责任没下，我学出真相，不顾陷阱多大，在千古之间迎风踏，十五雷阵法，自己点名说话，耶，不愿做任何人背景，我连命运就由我自己来主宰，是否从前的我，赢走大大地上五彩斑斓的，才可以立一个人独白说，几步有，谁休能有几愿在我心中存，一身本领在，习得精忠魂，我放过巍峨去逍遥梦。但随即一变，踏过一点珠，只念某一点听见，北方传来清晰的呼喊。看到希望出现在黎明前，穿过这梦境，把故事听遍。我看透这世界，一封信，云淡不断，修炼。想走的路就不好走，想走的人也不好做。追求的东西太多了，才会忘了自己最想要什么。我习惯去面对些挫折，因为我从不把回去做错的。人生就是如此会变会磨折，都是把故事只不过是过客。别负责背起那两个沉重的东西，我依然不会累。在对来身上的步骤，我坚定相信自己不会退。喜欢没下话说没，条件成双蝴蝶飞。回望身后飘起的泪花，思念迎风向北吹。我放过巍峨去，逍遥梦。但随即一变，踏过一点珠，只念某一件，听见北方传来清晰的呼喊。看到希望出现在黎明前，穿过这梦境，把故事听遍。我看透这世界，一封信。身上受了伤，还是依然放声歌唱，在有你陪伴的地方。谁与我成仙后，我不在乎，你到底来自何方？随时的我尽全都在陪你身上，借星辰，月光闪着光，不停的向前走。尽管身上受了伤，还是依然放声歌唱，在有你陪伴的地方。